गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यानी वाटर के कुछ गुण आइए शुरू करते हैं विच सब्सटेंस डू वी यूज इन मैक्सिमम अमाउंट ड्यूरिंग होल डे किस सब्सटेंस का हम पूरे दिन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑब्वियसली एवरी वन विल से वाटर ये बात तय है कि सभी लोग पानी का नाम लेंगे वाटर नीड्स नो स्पेशल इंट्रोडक्शन वाटर का मुझे कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है वाटर इज़ लाइफ जल ही जीवन है लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है नियरली थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई ओशियंस एंड सीज अर्थ का थ्री फोर्थ पार्ट वाटर से कवर है यानी ओशियन और सी से कवर है इन एडिशन वेल्स टैंक्स लेक्स रिवर्स आर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर ओशियन और सी के अलावा वेल टैंक लेक रिवर ये सब अदर वाटर सोर्सेज हैं यानी इनसे भी हमें वाटर मिलता है द रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर जो बारिश होती है वो वाटर का मेन सोर्स है द रेन वाटर ब्रिंक्स वाटर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ वाटर रेन वाटर से ही बाकी सभी वाटर के सोर्सेज में भी पानी कलेक्ट होता है वाटर इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग बेदिंग वॉशिंग क्लीनिंग एंड एग्रीकल्चर पानी की ज़रूरत हमें पीने के लिए खाना बनाने के लिए नहाने के लिए कपड़े धुलने के लिए साफ़ सफाई करने के लिए और खेतों में पानी लगाने के लिए होती है इट इज़ नीडेड फॉर मैनी केमिकल रिएक्शन एंड फॉर मैनी फंक्शंस इन लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स पानी की ज़रूरत बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए भी होती है और लिविंग बींग्स में होने वाले बहुत सारे फंक्शंस के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है वाटर इज़ यूजफुल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू रन इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाटर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और वाटर का यूज़ हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी करते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह शिप या बोट के थ्रू ट्रैवल करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत होती है इन विलेजेस पीपल ब्रिंग वाटर फ्रॉम टैंक्स एंड वेल्स गांव में लोग टैंक से और कुओं से पानी लेते हैं दिस वाटर मस्ट बी यूज आफ्टर प्योरीफिकेशन इस पानी का यूज़ प्योरीफिकेशन के बाद ही करना चाहिए इन टाउन्स द म्यूनिसपालिटीज सप्लाई प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर टाउन में यानी शहरों में जो म्यूनिसपालिटी होती है वो पानी की सप्लाई करती है और वो पानी पहले से प्योरीफाइड होता है इन द एयर वाटर इज प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हवा में भी वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में प्रजेंट होता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वाटर बेल्ट इज प्रजेंट ऑन स्टोन लेयर्स अर्थ के सरफेस के नीचे भी वाटर प्रजेंट होता है स्टोन लेयर के पास यानी बेड रॉक के पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वाटर हैज सम प्रॉपर्टीज लाइक एयर वाटर में भी एयर की तरह कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण पाए जाते हैं वाटर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट वाटर में कोई कलर नहीं होता है और वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है वाटर इज टेस्टलेस वाटर में कोई टेस्ट भी नहीं पाया जाता है वाटर इज ओडरलेस वाटर में कोई ओडर नहीं होता यानी स्मेल भी नहीं आती है वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स वाटर तीनों स्टेज में एग्जिस्ट करता है यानी प्रजेंट होता है सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म लेकिन इसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉलवेंट बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिजोल्विंग मैनी सब्सटेंसेस वाटर एक यूनिवर्सल सॉलवेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस को यानी चीज़ों को हम डिजोल्व कर सकते हैं यानी घोल सकते हैं प्योर वाटर फ्रीज एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होने लगता है वाटर इज़ अ मैटर इट ऑक्यूपाइज स्पेस वाटर एक मैटर है 
और ये जगह घेरता है वाटर इज अ लिक्विड इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड वाटर एक लिक्विड है और ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है वाटर एंड वाटर सोल्यूशंस वाटर डिजॉल्व अ नंबर ऑफ सॉलिड्स वाटर में बहुत सारे सॉलिड चीज़ें घुल जाती हैं पुट सम वाटर इन अ ग्लास बीकर एक ग्लास बीकर में थोड़ा सा पानी लीजिए एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर इन इट और उसमें एक चम्मच भर कर चीनी डालिए स्टर इट फिर उसको मिलाइए यानी मिक्स करिए वॉच द शुगर क्रिस्टल्स केयरफुली फिर शुगर के क्रिस्टल्स को ध्यान से देखिए दे गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड ग्रेजुअली डिसअपियर वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं वेयर डज द शुगर गो शुगर कहाँ चली जाती है इट डिजोल्व इन द वाटर वो पानी में घुल जाती है यू गेट अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और जब चीनी पानी में घुल जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है सोल्यूशन मिलता है शुगर का इफ सॉल्ट इज यूज अगर शुगर की जगह पर आप सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करेंगे तो उससे हमें सॉल्ट सोल्यूशन मिलता है इफ़ यू पुट सैंड इन वाटर द सैंड डज नॉट डिसअपियर अगर आप शुगर और सॉल्ट की जगह पर पानी में सैंड को डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो पानी में डिसअपियर नहीं होता है यानी घुल नहीं जाता है सैंड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर सैंड पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता है कंडीशन दैट अफेक्ट मेकिंग ऑफ अ सोल्यूशन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो सोल्यूशन बनने के लिए ज़रूरी होती हैं हीटिंग हेल्प्स इन डिजोल्विंग अ सॉलिड फास्टर इन वाटर अगर हम पानी में किसी सॉलिड को मिक्स करके उसे हीट करेंगे तो उससे जल्दी डिजोल्व होगी वो सॉलिड चीज़ पानी में और जल्दी सोल्यूशन तैयार होगा स्टरिंग हेल्प्स इन डिजोल्विंग अ सॉलिड फास्टर इन वाटर अगर हम सॉलिड को वाटर में मिक्स करके स्टर करेंगे यानी चलाएंगे मिलाएंगे तो उससे भी सोल्यूशन जल्दी तैयार होगा पाउडर फॉर्म हेल्प्स अ सॉलिड डिजोल्व फास्टर इन वाटर अगर हम किसी सॉलिड चीज़ का पाउडर फॉर्म वाटर में डालकर मिक्स करेंगे तो भी जल्दी सोल्यूशन तैयार होता है कॉमन सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस इन वाटर कुछ कॉमन घुल जाने वाली और पानी में ना घुलने वाले पदार्थ मैनी सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस डिजोल्व इन वाटर बहुत सारे पदार्थ जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस पानी में डिजोल्व हो जाते हैं सम सब्सटेंसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बट डिजोल्व इन केरोसिन कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं लेकिन जब आप उन्हें कैरोसिन में ऐड करके डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व हो जाएंगी कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल वैक्स ग्रीस एंड टार डिजोल्व इन कैरोसिन बट नॉट इन वाटर वैक्स ग्रीस और टार कैरोसिन में डिजोल्व हो जाते हैं शुगर एंड कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर बट नॉट इन कैरोसिन शुगर और सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन ये कैरोसिन में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं अ लिक्विड दैट कंटेन्स अ डिजोल्व सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन एक ऐसा लिक्विड जिसमें कोई सब्सटेंस घुला हुआ हो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सोल्यूट जो सब्सटेंस हम किसी लिक्विड में घोलते हैं उसे हम सोल्यूट कहते हैं यानी अगर हम पानी में शुगर को घोल रहे हैं तो शुगर क्या है सोल्यूट है द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिजोल्व इज कॉल्ड अ सोलवेंट और जो लिक्विड जिसमें हम कोई चीज़ घोल रहे हैं उसे हम सोलवेंट कहते हैं सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेज ऐसे सब्सटेंसेज जो लिक्विड में घुल जाते हैं उन्हें हम सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इन सोल्यूबल इन वाटर ऐसे सब्सटेंसेज जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें हम इन सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेज इन वाटर नीचे यहाँ पर लिस्ट दी गई है कुछ सब्सटेंसेस की जिसमें से हमें ये पता चलेगा कि क्या कौन सी चीज़ वाटर में डिजोल्व होती है और कौन सी चीज़ वाटर में डिजोल्व नहीं होती जैसे शुगर कॉमन सॉल्ट कॉपर सल्फेट पोटेशियम पर मैगनेट ग्लूकोज पाउडर ये सभी चीज़ें पानी में सोल्यूबल हैं यानी घुल जाती हैं 
इसके बाद पीसेस ऑफ ग्लास वैक्स सॉडस्ट कोकोनट ऑयल सैंड चौक ग्रीस तार स्टोन क्ले ये सभी चीज़ें वाटर में इनसॉलिबल हैं यानी पानी में नहीं घुल सकती हैं ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट और सिंक इन वाटर यानी अब हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो पानी में फ्लोट करती हैं यानी तैरती हैं या सिंक कर जाती हैं यानी डूब जाती हैं टेक अ मार्बल एंड पुट इट इन टू अ बीकर ऑफ वाटर एक मार्बल यानी कांच की गोली लीजिए और उसे पानी से भरे हुए एक बीकर में डालिए नाउ टेक अ कॉर्क एंड पुट इट इन द सेम बीकर अब एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा लीजिए जिसे कॉर्क कहते हैं और उसे पानी में डाल दीजिए वट डू यू ऑब्जर्व आप क्या देखते हैं द मार्बल सिंक्स एंड द कॉर्क फ्लोट्स जो कांच की गोली थी वो पानी में डूब जाती है और जो कॉर्क था वो पानी में तैरता रहता है वाई डू सम थिंग्स सिंक वाइल अदर्स फ्लोट क्यों कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और कुछ दूसरी चीज़ें तैरती रहती हैं कंपेयर अ मार्बल विथ अ पीस ऑफ कॉर्क ऑफ द सेम साइज सेम साइज के मार्बल को और कॉर्क को लेकर उनको कंपेयर करिए कि इनकी बनावट में क्या डिफरेंस है विच ऑफ दीज इज हैवियर इनमें से कौन सा हैवी है सर्टेनली द मार्बल इज़ हैवियर देन द पीस ऑफ कॉर्क जो मार्बल होता है वो कॉर्क के पीस से ज़्यादा भारी होता है If you break the cork, you will observe that its particles are not packed very close to each other. अगर आप cork को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो particles हैं या molecules हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा close नहीं हैं उनके बीच में gap present है In other words, particles are not densely packed. हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है कॉर के वो डेंसली पैक्ड नहीं है यानी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं है ऑन दी अदर हैंड लुक एट द मार्बल यू कैन नॉट सी इट्स पार्टिकल दे आर टाइटली पैक्ड दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो मार्बल है उसके पार्टिकल्स को आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं और वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं यानी ज़्यादा क्लोज हैं सो वी कैन से दैट द मार्बल मेड ऑफ ग्लास इज डेंसर दैन द कॉर्क तो आप ये कह सकते हैं कि जो मार्बल है जो ग्लास का बना हुआ है वो ज़्यादा डेंस है कॉर्क के कंपैरिजन में यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा पास पास प्रेजेंट हैं कॉर्क के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में वी कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट्स डेंसर देन वाटर विल सिंक इन इट एंड ऑब्जेक्ट्स डेट आर लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डेंस हो वाटर से भी ज़्यादा डेंस हो तो वो पानी में सिंक कर जाएगा यानी डूब जाएगा और जिसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होंगे वो कम डेंस होगा पानी से और वो पानी पर फ्लोट करेगा हेंस फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी और हाउ हैवी इट इज़ इन कंपेरिजन विथ वाटर इसलिए कोई चीज़ पानी पर फ्लोट करेगी या सिंक कर जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है और वो पानी के कंपैरिजन में कितना हैवी है थिंग्स फ्लोट बिकॉज दे आर लेस डेंस एंड वाटर पानी में चीज़ें इसलिए तैरती हैं क्योंकि वो पानी से कम डेंस होती हैं मतलब उनके पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर प्रजेंट होते हैं Did you know that because of this it is easier to lift a heavier person in a swimming pool? क्या आपको पता है इसीलिए हम किसी भी heavy person को swimming pool में आसानी से उठा सकते हैं This is called buoyancy. इसे हम buoyancy कहते हैं Liquids all of kinds have different densities. अलग अलग liquids की अलग अलग density होती है Try mix a few liquids together in a jug. कुछ liquids को एक साथ एक jug में mix करने की कोशिश करिए and see what floats and what sinks to the bottom और देखिए कि कौन सा liquid तैरता है और कौन सा नीचे बैठ जाता है Steel ships float because even though steel is denser than water their hulls are full of air जो steel की ships होती हैं वो पानी से ज़्यादा dense होती हैं their hulls are full of air लेकिन उनका जो hulls होता है यानी नीचे का part होता है उसमें बहुत सारी air भरी हुई होती है दे सिंक अंटल इनफ वाटर हैज़ बिन मूव टू मैच द वेट ऑफ स्टील एंड एयर इन द हल 
वो तभी तक पानी में डूबती हैं जब तक कि स्टील के शिप के वेट के बराबर का पानी मूव ना कर जाए और उसके हल में भरी हुई एयर के वेट के बराबर ना हो जाए दैट्स एट फॉर टूडेज क्लास स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग